വാർത്തകൾ വിശദമായി സർക്കാരും ഗവർണറും നേർക്കുനേർ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വാർഡ് വിഷയത്തിൽ സർക്കാരും ഗവർണറും തുറന്ന പോരിൽ സർക്കാരിന്റെ ഓർഡിനൻസ് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് ഗവർണർ തുറന്നടിച്ചു ഗവർണർ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ റബ്ബർ സ്റ്റാമ്പ് അല്ല ആരും നിയമത്തിനതീതരല്ല ചെയ്തതെല്ലാം നിയമവിധേയമായാണെന്നും ഗവർണർ പറഞ്ഞു നീക്കത്തിൽ നിന്നും പിന്നോട്ടില്ലെന്ന് ഗവർണറെ റബ്ബർ സ്റ്റാമ്പായി കരുതുന്നില്ലെന്നുമാണ് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീന്റെ മറുപടി I have to apply my mind. I have to take my time. ഞങ്ങള് സർക്കാർ അദ്ദേഹത്തെ റബ്ബർ സ്റ്റാമ്പായി കാണുന്നില്ല ഗവർണറുടെ പദവിയെ ബഹുമാനിക്കുന്നവരാണ് അദ്ദേഹവുമായി ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലിന് സർക്കാർ ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളോട് ഞങ്ങളാരും മോശമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല മന്ത്രിമാരാരും മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ള the constitution expects me to apply my mind adiham opadan vayittund adiham opadan tadasamaguna kaaranangal endanu enna adiham thaniyana vyaktamaakkattu sarkarinte munbil angane niyamaparamayittulla edengilum tadasam undu ennu njangal karuthunnilla adiham parayna edengilum tadasam undengil swabhavikayittum governor sarkarinodu vishadhikaranam chodikkanengil there is a legal magazine which says be you ever so high the law is above you i am under the law and i expect everybody not to feel that they are above the law i shall ensure that nobody tries to cross the boundaries which have been set by the constitution and the law neema viruddhamana njangal cheyidengil adhyathana aa bill nirakarikkam അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സ്ഥിതി അതൊരു പ്രതിസന്ധിയിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല കൂടിയാലോചനകളിലൂടെ നിയമവകുപ്പുമായിട്ടൊക്കെ ആലോചിച്ച് ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യം സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കാൻ നിയമപരമായ മാർഗങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് വാർഡുകളിലെ എണ്ണം കൂട്ടി ഭരണം പിടിക്കാൻ സർക്കാർ വളഞ്ഞ വഴി സ്വീകരിച്ചു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രണ്ടു തവണ ഗവർണർക്ക് നൽകിയ കത്തിലെ പ്രധാന ആരോപണം ഇതാണ് ആ കത്ത് ആയുധമാക്കിയാണ് ഗവർണർ വീണ്ടും സർക്കാരിനെ പരസ്യമായി വിചാരണ ചെയ്യുന്നത് സംസ്ഥാന ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായാണ് ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം അഞ്ചു ചോദ്യങ്ങളാണ് സർക്കാരിന്റെ വാർഡ് വിഭജന ഓർഡിനൻസ് ഉയർത്തുന്നത് ഭരണം പിടിക്കാൻ സർക്കാർ വളഞ്ഞ വഴി സ്വീകരിച്ചുവെന്ന ആദ്യ ചോദ്യത്തിന് മുൻപും ഇങ്ങനെ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് മന്ത്രി എ കെ ബാലന്റെ മറുപടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ ബാലാനന്ദൻ ഒരു പ്രമേയം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഭരണകക്ഷിയും പ്രതിപക്ഷം യോജിച്ചിട്ട് വോട്ടിനിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ജി സുധാകരൻ സാധാരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവന്നൊരു നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിലെ സാധാരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ അതിന്റെ അലവും പിടിയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഒരു നിയമമായിരുന്നു അത് ഞങ്ങൾ അന്ന് പ്രമേയം കൊണ്ടുവന്നു പാസ്സാക്കി ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പാസ്സാക്കിയിട്ട് കൊടുത്തു വാർഡ് വിഭജന ഓർഡിനൻസ് സർക്കാരിന്റെ അതിബുദ്ധിയാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല തുറന്നടിക്കുന്നു ഇത് കേവലം രാഷ്ട്രീയ താൽപര്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ഇടതുമുന്നണിക്ക് സൌകര്യമുള്ളതുപോലെ വാർഡ് വിഭജിക്കാനുള്ള നടപടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഗവർണർ ഒപ്പിടരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഞാൻ കത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു സെൻസസ് നടക്കുന്നതിന് ഒരു വർഷം മുമ്പ് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഘടന മാറ്റാൻ പാടില്ലെന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ട് മുതൽ പ്രാബല്യത്തിലുള്ള നിയമമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തിയൊന്നിന് ശേഷം വാർഡ് വിഭജനം നടത്തരുതെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നവംബറിൽ തന്നെ കത്തുമയച്ചിരുന്നു ഇത് മറികടക്കാൻ സർക്കാർ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയേഴിന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഈ ഓർഡിനൻസ് ഇവിടെ ആരാണ് ശരിയെന്നത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഗവൺമെന്റ് ധൃതി പിടിച്ച് രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണിത് അതുകൊണ്ട് ഗവർണർ ചെയ്ത നടപടി സാങ്കേതികമായി ഗവൺമെന്റ് നിലപാട് ഗവർണറുടെ നിലപാട് ശരിയാണ് സെൻസസ് നിയമം നന്നായി അറിയാവുന്ന സർക്കാർ എന്തുകൊണ്ട് വാർഡ് വിഭജനം ഇത്ര വൈകിച്ചു എന്നതാണ് പരമപ്രധാനമായ ചോദ്യം മൂന്നര വർഷം ചെയ്യാത്ത കാര്യം അവസാന നിമിഷം ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നതിൽ ദുഷ്ടലാക്കുണ്ടെന്ന് പ്രതിപക്ഷം മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഗവർണറും ആരോപിക്കുന്നു ഗവർണർ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണം മാത്രം കൊണ്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സർക്കാരിന് കഴിയുമോ എന്നാണ് ഇനി അറിയേണ്ടത് വി വി അരുൺ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം തദ്ദേശ വാർഡ് വിഭജന ഓർഡിനൻസ് അനാവശ്യമെന്ന് കെ മുരളീധരൻ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി സർക്കാർ സർവകക്ഷിയോഗം വിളിച്ചു ചേർക്കണം രാജ്ഭവനിൽ താമസിക്കുന്ന ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റാണ് ഗവർണറെന്നും കെ മുരളീധരൻ വിമർശിച്ചു ഓർഡിനൻസ് ഇപ്പൊ പുറപ്പെടുവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിയമസഭ ചേരാൻ പോകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ 
ഓർഡിനൻസ് അനാവശ്യമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആക്ഷേപം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോ നിയമസഭ വിളിച്ചു കൂട്ടുമ്പോ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് എല്ലാ കക്ഷികളെയും വിശ്വാസത്തിലെടുത്ത് ഒരു ഓൾ പാർട്ടി യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്ത് ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തണം ഗവർണർ ഞാൻ പറഞ്ഞ രാജ്ഭവനിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്റെ ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് കേരളത്തിൽ അധികം ചെലവാവില്ല അത്ര ഞാൻ പറയുന്നു ഗവർണർ പെരുമാറും പോലെ വികാരപരമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രതികരിക്കില്ലെന്ന് സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എസ് രാമചന്ദ്രൻ പിള്ള നാട്ടുരാജാവിന്റെ അധികാരമുള്ള ആളെപ്പോലെയാണ് ഗവർണർ പ്രതികരിക്കുന്നത് അത്തരമൊരു അധികാരവും ഗവർണർക്കില്ലെന്നും എസ് രാമചന്ദ്രൻ പിള്ള പറഞ്ഞു നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിൽ അധികാരത്തിലിരുന്ന ആളുകളാണ് എന്ന തരത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആകെ അങ്ങനെയുള്ള അധികാരവും അവകാശവും ഒന്നും ഗവർണർക്കില്ല ഭരണഘടനയാണ് ഗവർണർക്ക് അധികാരങ്ങളും അവകാശങ്ങളും നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ദീർഘകാലത്തെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള കീഴ്വഴക്കങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം അദ്ദേഹം പഠിക്കാനും അതിനനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം പാലിക്കാനും തയ്യാറാവണം വികാരപരമായ പ്രകടനങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളിൽ കാണുന്നത് അത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ജനാധിപത്യ സമ്പ്രദായത്തിനും പാരമ്പര്യങ്ങൾക്കും നിരക്കാത്തതാണ് തൃശൂരിൽ നടത്തിയ രഹസ്യ കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ നിജസ്ഥിതി മുഖ്യമന്ത്രി വെളിപ്പെടുത്തണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ടി എൻ പ്രതാപൻ ഗവൺമെന്റ് ഗസ്റ്റ് ഹൌസോ സി പി എം പാർട്ടി ഓഫീസോ ഉപയോഗിക്കാതെ കോട്ടപ്പുറത്തെ ഫ്ളാറ്റിൽ പോലീസ് വലയം തീർത്ത് എന്തായിരുന്നു ചർച്ചയെന്ന് വ്യക്തമാക്കണം വാർത്ത അടിസ്ഥാന രഹിതമാണെങ്കിൽ അക്കാര്യം തുറന്നു പറയണമെന്നും ടി എൻ പ്രതാപൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഈ രഹസ്യ കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ നിജസ്ഥിതി ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി വെളിപ്പെടുത്തണം തൃശൂർ ഗവൺമെന്റ് ഗസ്റ്റ് ഹൌസ് ഉണ്ട് രാമനിലയം സി പി ഐ എമ്മിന് വിശാലമായ പാർട്ടി അഭ്യസമുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഉള്ളപ്പോഴാണ് തൃശ്ശൂരിലെ കോട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു ഫ്ലാറ്റിൽ കമ്പ്യൂട്ടറും ഇൻ്റർനെറ്റും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്നര മണിക്കൂറിലേറെ മുഖ്യമന്ത്രി ഈ പോലീസിൻ്റെ വലയ മനെ സംരക്ഷണ വലയം തീർത്ത് രഹസ്യമായി പല ആളുകളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത് എന്നാണ് മാധ്യമ വാർത്തകൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ വാ ഈ വാർത്ത അവാസ്തവമാണെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഈ അവാസ്തവമാണെന്ന് പറയണം എന്താണ് അവിടെ നടന്നത് എന്ന് അറിയാൻ സമൂഹത്തിന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം കൂടുതൽ പ്രതികരണം ഞങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകും വിവരങ്ങളുമായി സുവി വിശ്വനാഥൻ ചേരുന്നു സുവി എന്താണ് രഹസ്യ കൂടിക്കാഴ്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടി എൻ പ്രതാപൻ ഉയർത്തുന്ന ആരോപണങ്ങൾ രേണുക കഴിഞ്ഞ പതിനാലാം തീയതിയാണ് സംഭവം ഭരണഘടനാ സംരക്ഷണ റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രി തൃശൂരിലെത്തിയിരുന്നു ഈ സമയം പന്ത്രണ്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഒന്നര മണിക്കൂർ വരെ തൃശൂർ നഗരമധ്യത്തിൽ കൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ഫ്ളാറ്റിൽ ആളൊഴിഞ്ഞ ഒരു ഫ്ളാറ്റിൽ മുഖ്യമന്ത്രി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി എന്നാണ് ആരോപണം ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് ബിസിനസ്സുകാരായിരുന്നു എന്നും പറയുന്നു ഇതിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ചത് തൃശൂരിലെ തന്നെ ഒരു ബിസിനസ് പ്രമുഖനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ് ഈ ഫ്ളാറ്റ് ഇതിന് ഏതാനും ദൂര ദൂരെ മാത്രമാണ് പോലീസുകാരുടെ സംരക്ഷണം ഉണ്ടായിരുന്നത് തൃശൂർ ഗസ്റ്റ് ഹൌസ് തൃശൂരിൽ ഗസ്റ്റ് ഹൌസ് രാമനിലയവും ഒപ്പം തന്നെ സി പി എം പാർട്ടി ഓഫീസും ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്തിനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇത്തരത്തിൽ ഒരു രഹസ്യ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത് ഒപ്പം തന്നെ ആളൊഴിഞ്ഞ ഒരു ഫ്ളാറ്റായിരുന്നു അവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്റർനെറ്റും കമ്പ്യൂട്ടറും വേണം എന്ന് പറയുകയും ഈ ബിസിനസ് പ്രമുഖൻ ഇത് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ഈ രഹസ്യ കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ നിജസ്ഥിതി വ്യക്തമാക്കണം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ടി എൻ പ്രതാപൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സർക്കാർ തലത്തിലുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കനത്ത സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളാണ് തൃശൂർ എത്തുമ്പോൾ തൃശൂർ രാമനിലയത്തിൽ ഒരുക്കാറ് ഇത്തവണയും അത്തരത്തിൽ വലിയ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരുന്നു എന്നിട്ടും എന്തിനാണ് ഈ ഫ്ളാറ്റിൽ ചർച്ച നടത്തിയത് എന്നാണ് ആരോപണം ഇക്കാര്യത്തിൽ മറുപടി പറയണം എന്നാണ് ടി എൻ പ്രതാപൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ വിശദീകരണങ്ങൾ പിന്നീട് ഉണ്ടാകും എന്ന് കൂടി ടി എൻ പ്രതാപൻ പറയുന്നു സുവി വിശ്വനാഥാണ് വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് ആരെയെങ്കിലും കൊന്നതിന് തെളിവുണ്ടോ എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് പന്തീരാങ്കാവ് യു എ പി എ കേസിലെ പ്രതികളായ അലൻ ഷുഹൈബും താഹ ഫസലും സി പി എം പ്രവർത്തകരെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട ഇരുവരും മാവോയിസ്റ്റുകളാണെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തെളിവ് ഹാജരാക്കട്ടെ എന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊച്ചി എൻ ഐ എ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ അലൻ ഷുയബിനെയും താഹ ഫസലിനെയും റിമാൻഡ് ചെയ്തു
കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകി നവംബർ ഒന്നിനാണ് മാവോയിസ്റ്റ് ബന്ധം ആരോപിച്ച് ഇരുവരും കോഴിക്കോട് അറസ്റ്റിലായത് യു എ പി എ കുറ്റം ചുമത്തിയ കേസ് പിന്നീട് എൻ ഐ എ ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി കവി സച്ചിദാനന്ദൻ അലൻ ഷുഹൈബിനും താഹ ഫസലിനുമെതിരെ യു എ പി എ ചുമത്തിയത് വലിയ തെറ്റെന്ന് സച്ചിദാനന്ദൻ പറഞ്ഞു ഇടതുപക്ഷം ഭരിക്കുന്ന കേരളത്തിൽ ഇത് സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല പൌരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ നടക്കുന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ സ്പിരിറ്റിന് വിരുദ്ധമാണ് ഇതെന്നും കുറ്റം പോലീസിന്റെ തലയിൽ വെച്ച് സർക്കാരിന് രക്ഷപ്പെടാനാകില്ലെന്നും സച്ചിദാനന്ദൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റിനോട് പറഞ്ഞു യു എ പി എ പോലെ ഈ ഗവൺമെന്റ് മുൻ ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവന്നതാണെങ്കിലും ഈ ഗവൺമെന്റ് വ്യക്തികളെ കൂടി ഭീകരവാദികളായി പ്രഖ്യാപിക്കാവുന്ന തരത്തിൽ മാറ്റി എഴുതിയ ഒരു ഒരു നിയമം കേരളം പോലെ ഒരു ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റ് ഭരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നടപ്പാക്കുന്നത് ഈ ഈ സമരത്തിന്റെ സ്പിരിറ്റിന് ഘടകവിരുദ്ധമാണ് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കാരണം ആ തരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങൾ ഇവിടെ സി എ എ ഇവിടെ നടപ്പാക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അതേ ധീരതയോടെ അതേ അതേ സത്യസന്ധതയോടെ യു എ പി എ പോലുള്ള ഭീകര നിയമങ്ങളും ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കുകയില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ട കടമ പ്രാഥമികമായ കടമ ഒരു ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റിനെങ്കിലും നിശ്ചയമായിട്ടുമുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ പരസ്പര വിരുദ്ധങ്ങളായ നിലപാടുകൾ മാറ്റി യു എ പി എയ്ക്കും സി എ എയ്ക്കും ഒക്കെ ഒരേപോലെ എതിരായ ഒരു നിലപാട് ഇവിടുത്തെ ഇടതുപക്ഷം എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇടതുപക്ഷം മാത്രമല്ല ഇവിടുത്തെ ജനത മുഴുവൻ തന്നെ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഒരു ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ആണെങ്കിൽ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ പ്രാഥമികമായ ചുമതലകളിലൊന്നാണ് പോലീസിനെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നത് പോലീസ് ഞങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല എന്ന് ഒരു ഗവൺമെന്റിന് പറയാമെങ്കിൽ അത് സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തം കൈയൊഴിയുന്നത് പോലെയാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതും ശരിയായിരിക്കാം പോലീസുകാർ ചിലപ്പോൾ വഴിവിട്ട് പെരുമാറുന്നുണ്ടാവാം അവർ അവർ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും ഗവൺമെന്റിന്റെ ആളുകൾക്ക് എത്താൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുണ്ടാവാം രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘത്തിന്റെ ആളുകൾ അനേകം പേർ ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് ശരിയാണെങ്കിൽ പോലീസിൽ ചേർന്നിട്ടുണ്ടാവാം അങ്ങനെയാണെങ്കിലും അവരെ ചേരാതെ തടയേണ്ടത് അവരുടെ മുൻ ചരിത്രം പരിശോധിക്കേണ്ടത് കൂടി ഇത്തരം ഗവൺമെന്റിന്റെ തന്നെ ചുമതലയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ തരത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വലിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഒഴിയാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റിന് ഏറ്റവും അധികം ചീത്തപ്പേര് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ആ ഭാഗത്ത് ആദ്യം മുതലേ തന്നെ ഈ പോലീസുകാരുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് അവരെ ഈ അവസരത്തിലെങ്കിലും നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള വളരെ ആത്മാർത്ഥമായ ശ്രമം ഗവൺമെന്റ് നടത്തിയിരുന്നു കോഴിക്കോട് ചാലിയം മുക്കം എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യശരീര ഭാഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ കേസിൽ പ്രതി പിടിയിൽ മുക്കം മണാശ്ശേരി സ്വദേശി ബിർജുവിനെയാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് അമ്മയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ വിവരം പുറത്തറിയിക്കാതിരിക്കാനാണ് ബിർജു സുഹൃത്തായ ഇസ്മയിലിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തി എട്ടേക്കർ കുടുംബസ്വത്തിനു വേണ്ടി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് ബിർജു അമ്മയായ ജയവല്യയെ കൊന്ന് കെട്ടിത്തൂക്കിയത് കൊലപാതകത്തിന് സഹായിച്ച വണ്ടൂർ സ്വദേശി ഇസ്മയിലിന് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയും വാഗ്ദാനം ചെയ്തു പണം ലഭിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ കൊലപാതക രഹസ്യം ഇസ്മയിലിൽ നിന്ന് ചോരുമെന്നായപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കൊലപാതകം കഴുത്തിൽ തോർത്തുമുറുക്കി ഇസ്മയിലിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം മൃതദേഹം കഷ്ണങ്ങളാക്കി ജില്ലയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി ഉപേക്ഷിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഡിസംബറിൽ കേസ് അന്വേഷണം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു കൊലപാതക ശേഷം നീലഗിരിയിലെ ബക്കിയിലായിരുന്നു ബിർജു കഴിഞ്ഞിരുന്നത് നീലഗിരിയിൽ നിന്നാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ പ്രതി കുറ്റം സമ്മതിച്ചതായി അന്വേഷണ സംഘം വ്യക്തമാക്കി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് കളിയിക്കാവിള കൊലപാതക കേസിലെ പ്രതികളെ ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു പ്രതികളുടെ തീവ്രവാദ ബന്ധത്തിൽ അന്വേഷണം തുടരുന്നതിനാണ് ചോദ്യം ചെയ്യൽ തക്കല പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ചോദ്യം ചെയ്യൽ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം പ്രതികളെ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കും സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായി സ്റ്റേഷനിൽ ആയുധധാരികളായ കമാൻഡോ സംഘത്തെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രതികളെ തിങ്കളാഴ്ച കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങിയ ശേഷമാകും തെളിവെടുപ്പ് അടക്കമുള്ള നടപടികളിലേക്ക് പോലീസ് കടക്കുക കെ എ എസ് പരീക്ഷയ്ക്കായി കൂട്ടാവധിയെടുത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സർക്കുലർ കൂട്ടാവധി സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുന്നു പരീക്ഷയ്ക്കായി അവധിയെടുത്താൽ അയോഗ്യരാക്കുമെന്നും പൊത
ഈ മാസം മുപ്പതിന് നിയമസഭാ സമ്മേളനം തുടങ്ങുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ കൂട്ട അവധി വരുന്നത് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുമെന്നാണ് പൊതുഭരണ സെക്രട്ടറി കെ ആർ ജോതിലാലിന്റെ സർക്കുലറിലുള്ളത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് ഇത്തരമൊരു വിവരം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം കത്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ലീവിലുള്ളവർ കെ എസ് പരീക്ഷ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അവരെ ഡിസ്കോളിഫൈ ചെയ്യാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവശ്യം സർവീസ് നിധിക്ക് നിലവിലെ ജോലിക്ക് വിഘാതം സൃഷ്ടിക്കുന്ന തരത്തിൽ തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്ന തരത്തിൽ ലീവെടുത്ത് മറ്റൊരു ജോലിക്ക് ശ്രമിക്കുന്നത് അവരുടെ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധ ഇല്ലായ്മയാണ് ചൂണ്ടിക്കാട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നതെന്നും കെ ആർ ജോതികൾ പറഞ്ഞു സർക്കുലർ വിവാദമായിട്ടുണ്ട് ജീവനക്കാർ അരുൺ ഇക്കാര്യത്തിൽ അവർ പരീക്ഷയ്ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞായിരിക്കില്ലല്ലോ അവധി എടുക്കുക അവർ അവരുടെ അവകാശം എന്ന നിലയ്ക്കായിരിക്കുമല്ലോ ഈ അവധി അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ സർക്കാരിന് അതിലൊരു നടപടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ തീർച്ചയായും അവർ പല കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞാകും പക്ഷേ ഇതിനു വേണ്ടിയാണെന്നാണ് കെ ആർ ജോതിലാൽ പൊതുഭരണ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി മനസ്സിലാക്കുന്നതും അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടിയന്തരമായി ഇവർ ലീവ് റദ്ദ് ചെയ്ത് ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയോടും അത്തരമൊരു നിർദ്ദേശം നൽകണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ളതും പൊതുജനത്തിന് നൽകേണ്ട സേവനം മറന്ന് സ്വന്തം കരിയർ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന ഇത്തരം ഉദ്യോഗസ്ഥ പ്രവണത നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തണമെന്നും പൊതുഭരണ സെക്രട്ടറി കെ ആർ ജോതിലാൽ പറയുന്നു ബി സി സി ഐയുടെ വാർഷിക കരാറിൽ നിന്ന് എം എസ് ധോണിയെ ഒഴിവാക്കി ഇരുപത്തിയേഴ് താരങ്ങൾക്കാണ് ബി സി സി ഐ വാർഷിക കരാർ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ധോണിയുടെ വിരമിക്കലിനെ പറ്റി അഭ്യൂഹം തുടരുന്നതിനിടെയാണ് ബി സി സി ഐയുടെ തീരുമാനം അനൂപ് വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നു അനൂപ് ബി സി സി ഐയുടെ ഈ വാർഷിക കരാറിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുന്നു എന്നത് ധോണിക്ക് ഒരു തിരിച്ചടിയാണോ അതോ ധോണി വിരമിക്കലിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നാണോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രണുക ധോണിയുടെ വിരമിക്കലിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിൽ ബി സി സി ഐക്കും സെലക്ടർമാർക്കും ടീം മാനേജ്മെൻറ്റിനും ഒരു ധാരണ ഉണ്ടെന്ന കാര്യം ബി സി സി പ്രസിഡന്റ് സൗരവ് ഗാംഗുലി ഏതാനും നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു അതിന് പിന്നാലെയാണ് ബി സി സി ഐ ഇത്തരത്തിൽ ധോണിയെ വാർഷിക കരാറിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വാർഷിക കരാറിൽ ധോണിക്ക് എ ഗ്രാഡ് എ ഗ്രേഡാണ് നൽകിയിരുന്നത് അതായത് മൂന്ന് ഗ്രേഡായാണ് ബി നാല് ഗ്രേഡായാണ് ബി സി സി നൽകുന്നത് എ പ്ലസ് എ ബി സി ഈ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളിൽ എ ഗ്രേഡിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ തവണ ധോണിയെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് എന്നാൽ ഇത്തവണ ഒരു കൂട്ടത്തിലും ധോണിയെ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട എന്ന തീരുമാനത്തിലെത്തുകയായിരുന്നു ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് വിശദീകരണമൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല ഇരുപത്തിയേഴ് താരങ്ങളെ കരാറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ധോണി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പിലെ സെമി ഫൈനലിന് ശേഷം ധോണി ഇന്ത്യക്കായി കളിച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹം സ്വയം തന്നെ വിട്ടു നിൽക്കുകയാണ് ടീമിലേക്ക് പരിഗണിക്കേണ്ട എന്ന് സെലക്ടർമാരെ അറിയിക്കുന്നു ഓരോ പരമ്പരയ്ക്ക് മുന്നും ധോണി വിട്ടു നിൽക്കുന്നു അതിന് കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ ധോണിയോട് ഭാവിയെ പറ്റി ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ജനുവരി വരെ ഒന്നും ചോദിക്കരുതെന്നാണ് സൗരവ് ഗാംഗുലി പറഞ്ഞത് ധോണിയുടെ ഭാവി എന്താകുമെന്നതിനെ പറ്റി വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ടെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സീനൻ ന്യൂസൈറ്റിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പരിശീലകൻ രവിശാസ്ത്രിയും പറഞ്ഞത് ധോണിയുടെ ഭാവിയെ പറ്റി വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ട് അദ്ദേഹം ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഉടനെ വിരമിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ ടി ട്വൻറ്റി ലോകകപ്പിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കളിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഐ പി എൽ നന്നായി പ്രകടനം പുറത്തിറക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ലോകകപ്പിൽ കളിക്കുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നായിരുന്നു രവിശാസ്ത്രി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞത് ഇത് വാർഷിക കരാറാണല്ലോ ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള കരാറാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതെ ഒരു പക്ഷേ ധോണിയുടെ അറിവോടുകൂടി മാറ്റി നിർത്തുന്നു ഒഴിവാക്കുന്നു എങ്കിൽ ഈ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ എന്തായാലും ധോണി വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിക്കും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാമോ വാർഷിക കരാറിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ടീമിൽ നിന്ന് പുറത്താകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ടീമിൽ ഇടമില്ല എന്നർത്ഥമില്ല കരാറിൽ ഇല്ലാത്ത പല താരങ്ങളും ടീമിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കരാറുള്ള പല താരങ്ങളെയും ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതിരിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ അത്തരത്തിൽ സാധാരണ ഒരു പ്രമുഖരായ കളിക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ കരാർ നൽകുന്ന ഒരു പതിവാണുള്ളത് ഇപ്പോൾ തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏഴ് കോടി രൂപ വാർഷിക കരാറുള്ള എ പ്ലസ് ഗ്രേഡ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കളിക്കാരായ വിരാട് കോഹ്ലി ജസ്പ്രീത് ബുംറ ഒപ്പം തന്നെ രോഹിത് ശർമ്മ എന്നീ മൂന്ന് പേരാണ് അതുപോലെ മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട താരങ്ങൾ എല്ലാവരെയും തന്നെ ഇരുപത്തിയേഴ് അംഗ കരാറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സാധാരണ പ്രമുഖ താരങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു കരാർ നൽകുന്ന പതിവാണ് ബി സി സി ഐക്കുള്ളത് പക്ഷേ അ
എന്നാൽ ലോകകപ്പിന് ശേഷമുള്ള പരമ്പരക്ക് ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാനായ എം എസ് കെ പ്രസാദ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഞങ്ങൾ ധോണിയിൽ നിന്ന് മാറി ഇനി അടുത്ത ഐ ഋഷഭ് പന്തിലാണ് ഫ്യൂച്ചർ ധോണിയെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നതിലെന്ന തരത്തിലുള്ളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം എന്നാൽ സൗരവ് ഗാംഗുലി ബി സി സി അധ്യക്ഷനായ ശേഷം സൗരവ് ഗാംഗുലി പറഞ്ഞത് ധോണിയെപ്പോലൊരു താരത്തിൻ്റെ പരിചയ സമ്പത്ത് ടീമിന് ആവശ്യമുണ്ട് ധോണി മഹാനായ കളിക്കാരനാണ് നമുക്ക് രണ്ട് ലോകകപ്പ് സമ്മാനിച്ച ക്യാപ്റ്റനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ പെട്ടെന്ന് ടീമിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളത് സാധ്യമല്ല അദ്ദേഹത്തിനോട് അനുഭവമായ പരിഗണന തന്നെ ബി സി സിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുമെന്ന സൂചനകളായിരുന്നു സൗരവ് ഗാംഗുലി നൽകിയത് ധോണി നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ട് തവണ ഇന്ത്യക്ക് ലോകകപ്പ് നിരത്തുന്ന ക്യാപ്റ്റനാണ് ബി സി സി എയിലെ ഉന്നതരിൽ പലർക്കും ധോണിയുമായി വളരെ അടുത്ത ബന്ധമാണ് ഉള്ളതും അദ്ദേഹം സി എസ് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന് വേണ്ടി ഐ പി എല്ലിൽ കളിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എൻ ശ്രീനിവാസന്റെ ക്ലബിന് വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം ഐ പി എല്ലിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ ബി സി സി ഐയുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ള താരം തന്നെയാണ് ധോണി ധോണിയുടെ തന്നെ താല്പര്യപ്രകാരമാണ് ഇപ്പോൾ ടൂർണമെന്റുകളിൽ നിന്നും പരമ്പരയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ നിന്നുമൊക്കെ വിട്ടു നിൽക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ മറ്റേതെങ്കിലും താരത്തിന് ഇത്തരത്തിലൊരു അവസരം ഇത്ര ഇത്രയും ദീർഘമായ ഒരു കാലയളവിൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കാൻ ഒരു സാഹചര്യം ഒരു അവസരം നൽകുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമുണ്ട് തീർച്ചയായും ബി സി സിക്ക് ധോണിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ യാത്രയപ്പ് നൽകണം അല്ല അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു വിരമിക്കൽ അവസരം നൽകണമെന്ന കാര്യത്തിൽ ബി സി സി ധാരണയുണ്ട് അതുതന്നെയാണ് സൗരവ് ഗാംഗുലിയും പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ രണ്ട് ലോകകപ്പ് നേടിയ ക്യാപ്റ്റൻ ധോണി ഇന്ത്യൻ ടീമിന് വേണ്ടി നൽകിയിട്ടുള്ള സംഭാവനകൾ ആർക്കും വിസ്മരിക്കുക സാധ്യമല്ല മാന്യമായ ഒരു യാത്രയായിപ്പ് എന്നത് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ധോണിക്കും ആ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകും എന്താണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധോണിയുടെ പ്ലാൻ എന്നുള്ളത് ആർക്കെങ്കിലും അടുത്ത ധോണിയുടെ അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾക്കെങ്കിലും അറിയാമോ എന്താണ് ധോണി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നത് ശരി ഞാൻ അനൂപിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഇപ്പോൾ പി രംഗനാഥൻ നമ്മുടെ മണ്ഡല ഫോൺ ലൈനിൽ ചേരുകയാണ് ശ്രീ പി രംഗനാഥൻ ബി സി സിയുടെ വാർഷിക കരാറിൽ നിന്ന് എം എസ് ധോണിയെ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തിയേഴ് താരങ്ങൾക്കാണ് ബി സി സിയുടെ വാർഷിക കരാർ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ധോണിയുടെ വിരമിക്കൽ അഭ്യൂഹങ്ങൾ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആണ് ഈ ഒഴിവാക്കൽ വരുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണണം അല്ലെ ബി സി സിയുടെ ഈ കോൺട്രാക്ട് ഒരു ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റ് ഇപ്പൊ ധോണിനെ കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഒരു മത്സരം കൂടി ഇന്ത്യയിൽ അദ്ദേഹം കളിച്ചിട്ടില്ല അത് മാത്രമല്ല ജാർഖണ്ഡിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങാനും അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു മത്സരം കൂടെ കളിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം മുതിർന്നിട്ടില്ല അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രിപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നത് ഐ പി എല്ലിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളൊരു താരത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് എത്ര വലിയ താരമാണെങ്കിലും ഒരു കോൺട്രാക്ട് എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ കളിക്കുന്ന താരങ്ങൾക്കാണ് അത് ബാധകമാകുക അത് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യക്ക് കളിക്കുന്ന പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ കളിക്കുന്ന താരങ്ങൾക്കും അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങളും ഒരു കാരണമായിട്ട് ധോണിനെ ഈ കോൺട്രാക്ടിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാഹചര്യമായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും അത് ധോണിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു നാണക്കേടോ തിരിച്ചടിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണോ ഇല്ലല്ലോ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയില്ല കാരണം അദ്ദേഹം ഇതുവരെ ജാർഖണ്ഡിന് വേണ്ടി കളിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോ മുതിർന്ന താരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പറയുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ വീണ്ടും കളിച്ച് ഫോം ഫോമോഡി തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ലോകകപ്പ് വരാൻ പോകുന്ന ലോകകപ്പിൽ ടി ട്വന്റി ലോകകപ്പിൽ അദ്ദേഹം കളിക്കാനായിട്ട് സന്നദ്ധ അറിയിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരു മത്സരം കൂടെ ഈ രണ്ട് കാലത്ത് കളിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു താരത്തിന് വീണ്ടും കോൺട്രാക്ട് റിന്യൂ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ തെറ്റായിട്ട് തന്നെയാണ് ബി സി സി ഐ കാണുന്നത് ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബി സി സി ഐ കോൺട്രാക്ടിൽ നിന്ന് ധോണിയെ ഒഴിവാക്കി ശ്രീ പി രംഗനാഥൻ അദ്ദേഹം വിരമിക്കുന്നു എന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ നിലനിൽക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഈ ഒഴിവാക്കൽ കൂടി വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വിരമിക്കലിലേക്ക് അദ്ദേഹം പോകുന്നു നീങ്ങുന്നു എന്നതിന്റെ ഒരു സൂചനയായി നമ്മൾക്ക് ഇതിനെ കാണണോ ഇല്ല ബി സി സി ഐയുടെ കോൺട്രാക്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിരമിക്കലുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും അദ്ദേഹം വിരമിക്കണമെങ്കിൽ തീരുമാനിക്കുന്ന അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് കാരണം ഇത്ര ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി സംഭാവന നൽകിയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു താരം രണ്ട് ലോകകപ്പ് നേടിത്തന്ന ഇന്ത്യയുടെ നായകൻ കൂടാതെ